Hi guys, this video is about my 7 days trip experience at Maldives. If you are planning a Maldives tour all by yourself and in a reasonable budget, you can watch this video also to have a price reference for the options I explored. So let's start from the beginning. Maldives tour er ekta major budget chole jay airfare e. Best way ekhane taka bachanor hocche nije chuti onujayi ticket na kete Google flight e je eta dekha je kon din ticket price kom thake and shei onujayi chuti nawa. Airport e nemei first kaaj thakbe age sim kine fela jodi apnar international roaming on kora na thake because apni jei hotel e booking den na keno tader ekta agent er sathe apnar WhatsApp e jogajog hobe so shei jogajoger jonno apnar internet connection lagbe and tar tar jonno sim ta khub joruri. এখানে আমরা আমাদের এজেন্টকে খুঁজে পেয়েছি এবং সে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ডক সাইডে যেখানে যে আমরা শেয়ার্ড বোটে করে আমাদের যে ফার্স্ট ডেস্টিনেশন আছে মাফুসি আইল্যান্ড সেখানে যাব ফার্স্টে ডক সাইডে যে এই ভিউটা দেখেই আমার মাথা নষ্ট হয়ে আমরা প্রথমেই যাচ্ছি একটা লোকাল আইল্যান্ডে যেহেতু এখানে সাধারণ মানুষেরও আসা যাওয়া হয়ে থাকে সেই জন্য এখানকার ট্রাভেল কস্টটা কম্পারেটিভলি অনেক চিপ যাওয়া আসার কস্টিং অ্যারাউন্ড দুই হাজার টাকা পার পার্সনেই হয়ে যায় আমরা ওখানকার হোটেলেই ডিনার করি ডিনার কস্ট থাকে অ্যারাউন্ড ফিফটিন ডলার পার পার্সন অ্যান্ড তারপর আমি ঘুমাই যাই পর দিন সকালবেলা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাই এবং ঘুম থেকে উঠে আমি আইল্যান্ডটা ঘুরতে বের হই এই জায়গাগুলো আমি বিভিন্ন ওয়াটার স্পোর্টস এবং এক্সকারশানের পয়েন্ট আর কি আপনি যেখান থেকে ইচ্ছে বুক করতে পারেন যদি আপনি চান আমি ওয়াটার স্পোর্টসের মধ্যে শুধুমাত্র স্কুবা করেছিলাম অ্যান্ড দিস ইজ আ মাস্ট ট্রাই আপনি যদি সাঁতার নাও জানেন তবুও কোনো প্রবলেম নাই বাট দিস ইজ আ মাস্ট হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং দুপুর পরপর আমাদেরকে ওই স্পটে নিয়ে যায় অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য প্লেস ওয়ের উই ডিড দ্য স্কুবা এখানে অ্যারাউন্ড টু টু থ্রি আওয়ার্স চলে যায় অ্যান্ড তারপর হোটেলে ব্যাক করে অ্যান্ড তারপর ইফতার করে আমরা আবার হাঁটতে বের হই যেহেতু আইল্যান্ডটা খুবই ছোটো সো আপনি একবার ঘুরেই ফুল আইল্যান্ডটা কাভার করে ফেলতে পারবেন ও হ্যাঁ মালদ্বীপে যাওয়ার জন্য আর একটা ম্যান্ডেটারি জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার ট্রাভেল পার্টনার ইটস বেস্ট যদি আপনি একাই না যান অ্যান্ড আপনার ফ্যামিলি অথবা ফ্রেন্ডস থাকে সাথে বিকজ ওইখানে অ্যাক্টিভিটি যেহেতু অন্যান্য দেশ থেকে কম্পারেটিভলি একটু কম সেই জন্য মানুষজন যত বেশি থাকবে তত ভালো অ্যাক্টিভিটি কম থাকার কারণে একটা রিভিউ এরকম আমরা পাই যে আসলে মালদ্বীপে অনেক দিন থাকার কিছু নেই দুই তিন দিনে আমি অনেক বোর হয়ে যাব আমার কাছে জিনিসটা এরকম মনে হয়েছে যে অন্যান্য জায়গায় গেলে আমরা কি করি একটা একটা কান্ট্রিতে যাই হোটেলে থাকি অ্যান্ড তিন চারটা ট্যুরিস্ট স্পট থাকে একটা দিনে আমরা ঘুরে ঘুরে সেটা কাভার করার চেষ্টা করি বাট মালদ্বীপের ক্ষেত্রে জিনিসটা এরকম যে আপনি যেখানে থাকছেন ওটাই আসলে একটা দেখার জায়গা সো আপনি ট্রাভেলে যে সময়টা দিতেন সেই সময়টা আপনি নিজেকে দিতে পারেন সো কোনো হাসেল নাই ইফ ইউ আর লুকিং ফর আ peaceful and a proper relaxing holiday then this is your place so amra jokhon sundor por ghurte ber hoy tokhon harte harte ekta ekta jaygay dekhi live music hocche gaaner shobdo ta onek dur theke ashe oi khane chole jai we found this very cool place called moonlight apni jodi mafushite jan then this is a must visit place amar prothom din je eto bhal lage je ami second din abar oi khanei jai then por din abar ghum theke uthe objective chilo shudhu chobi tola কিন্তু সিন্স দেখা যায় যে বারোটা থেকে দুটার টাইমটা এত বেশি রোদ থাকে সো এক ঘন্টা ঘোরাফেরা করেই আমি পুরো একদম পাগল হয়ে যায় অ্যান্ড হোটেলে যে আবার দু তিন ঘন্টা ঘুমায় যায় মাফুসিতে দুটো বিচি ছিল যেটাতে আপনি নামতে পারবেন অ্যান্ড দুটোই ছিল আমাদের হোটেলের ঠিক সামনে আমাদের হোটেলটার নাম ছিল অ্যারেনা হোটেলস ওদের তিন চারটা বিল্ডিং আছে আমরা লাকিলি নতুন একটা বিল্ডিংয়ে পেয়েছিলাম অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য রুম ওয়াজ প্রিটি গুড অ্যান্ড এখানে পার নাইট কস্ট ছিল আপনার দশ হাজার টাকার মধ্যে অ্যান্ড যেটা বললাম আর কি যে হোটেল থেকে বের হয়ে সামনেই বিচটা ছিল সো সেকেন্ড দিন বিকালবেলা আবার কিছুক্ষণ পানিতে ভেসে থাকার পর আমরা ইফতার করতে যাই এটা ছিল আমাদের ইফতার ভিউ একদম বিচটার পাশে ইট ওয়াজ প্রিটি অ্যামেজিং অ্যান্ড ইফতার কস্ট ছিল টুয়েলভ ডলার পার পার্সন রাতের বেলা আবার হাঁটতে বের হই হাঁটতে বের হয়ে আমার স্কুবার ছবিটা নিতে যাই ছবি অ্যান্ড ভিডিওগুলো নিতে যাই এইটা ছিল ওই প্লেসটা যেখান থেকে আমাদেরকে স্কুবা করায় দিস ওয়াজ আওয়ার লাস্ট নাইট অ্যাট মাফুসি অ্যান্ড পর দিন সকালবেলা উঠে আমরা চলে আসি একটা রিসোর্টে উই স্টেড অ্যাট অ্যারেনা হোটেলস এই হোটেলটার রিভিউ যদি করতে হয় ইটস টেন অন টেন সো পর দিন সকালবেলা আমাদেরকে হোটেল থেকে ড্রপ করে দেয় মালেতে সো ব্যাক করার সময় কম্পারেটিভলি একটা ছোটো স্পিড বোর্ড ছিল অ্যান্ড অনেক ঝাঁকি হচ্ছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ হরিবল পর দিন আমরা যে রিসোর্টে যাই তাদের শেয়ার্ড স্পিড বোটে আমরা যাচ্ছি ইরিয়াদু রিসোর্টে লোকাল আইল্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করলে রিসোর্টের কস্টিং ফোর্থ ফিফথ টাইমস বেড়ে যায় এই শেয়ার্ড স্পিড বোটেই আমাদের ইরিয়াদু আইল্যান্ডে যাওয়ার কস্ট পরে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ডের মতো পার পার্সন রাউন্ড ট্রিপ বাট এই প্লেসটা অনেক অসম ছিল ওরা
একটা ন্যাচারাল ভাইব থাকে সব জায়গায় বাট যদি ক্লিনলিনেস অ্যান্ড হাইজিনের পার্সপেকটিভ থেকে রেড করতে হয় তাহলে এরেনা হোটেল ওয়াজ মাচ 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 বেটার অ্যান্ড ইয়াস ইফ ইউ আর প্ল্যানিং টু ইরিয়াদু অ্যাজ ওয়েল টেক ইউর ডেন্টাল কিটস ওরা ব্রাশ আর পেস্ট প্রোভাইড করে না এটা আমাদেরকে আলাদা করে কিনে নিতে হয়েছে অ্যান্ড আমি এটা নিয়ে অনেক পেস্ট অফ ছিলাম কিন্তু যাই হোক বাহিরে বের হয়ে মনটা ভালো হয়ে যায় রুম থেকে বের হয়ে একটু হেঁটে এসেই পানিতে নামা যায় অ্যান্ড দিস ওয়াজ অ্যামেজিং এটা ওদের ডিনার লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট প্লেস এখানে শুধু বুফে সার্ভ করা হয় অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ ডলার পার পার্সন ব্রেকফাস্ট তো কমপ্লিমেন্টারি ছিল বাট আমাদেরটা অল ইনক্লুসিভ প্যাকেজ ছিল না সো আমাদেরকে আলাদা করে লাঞ্চ এবং ডিনারের বুফের জন্য পে করতে হয়েছে পুল সাইড এরিয়ার পাশে আর একটা রেস্টুরেন্ট আছে এখানে মোস্টলি কন্টিনেন্টাল ফুড সার্ভ করা হয় অ্যান্ড এই প্লেসটা অনেক জোস ছিল দিস ইজ আ টোয়েন্টি ডলার স্যান্ডউইচ বাই দা ওয়ে মালদ্বীপে পানির কস্ট কম্পারেটিভলি বেশি অলমোস্ট হাফ লিটার পানির জন্য আপনাকে এক থেকে দেড় ডলারের মতো পে করতে হয় বাট লোকাল আইল্যান্ডে যেটা হয় যে বুফের সাথে আপনার এক লিটার পানি দিয়ে দেয় সো কখনো পানি কিনতে হয়নি কিন্তু রিসোর্টে এসে আপনার আলাদা করে প্রতিবারই পানি কিনতে হয়েছে মালদ্বীপের রিসোর্টের ব্যাপারগুলো নিয়ে এরকম যে একটা আইল্যান্ডে একটা রিসোর্টই থাকে এবং খাবার জায়গা এবং ওয়াটার স্পোর্টস সব কিছু আপনার ওই রিসোর্টের মধ্যে থেকেই করতে হবে বাই দা ওয়ে যদি আপনি লোকাল আইল্যান্ড এবং রিসোর্ট দুটাতেই যাচ্ছেন তাহলে ওয়াটার স্পোর্টসগুলো মাস্ট 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 লোকাল আইল্যান্ড থেকে করবেন বিকজ ইটস মাচ মোর চিপার অ্যান্ড রিসোর্টে আসলেই প্রাইসটা অলমোস্ট ডাবল হয়ে যায় পুরো আইল্যান্ডটা যদি আপনি একবার রাউন্ড দিতে চান তাহলে হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে রাতের বেলার দিকে পানির ওপর দিয়ে একটু লাইট দেওয়া থাকলে সেখানেই দেখবেন তিন থেকে চার ফুট লম্বা শার্ক ঘোরাফেলা করছে আর এই ফুল ট্রিপের আমার পার্সোনাল ফেভারেট হচ্ছে দিস কিট এ স্নর্কলিং কিটটা ওয়াজ ফর ফাইভ ডলার পার ডে নিজের টাইম অনুযায়ী আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা পানির নিচে তাকায় থাকবেন মাছ দেখবেন ভেসে থাকবেন অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং তিন আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে আসলো আমরা সকালবেলা উঠে কিছু ছবি টবি তুললাম তারপর আবার সেম প্লেসে ব্রেকফাস্ট করতে গেলাম ইরিয়াদুতে আপনার পার নাইট কস্ট পড়বে টুয়েলভ টু ফিফটিন টাকা ম্যাক্সিমাম রিসোর্টে আপনাকে শুধু ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য সি প্লেনটা অফার করে অ্যান্ড সি প্লেনের কস্টিংটা অলমোস্ট ট্রিপল হয়ে যায় কম্পেয়ার টু শেয়ার্ড স্পিড বোর্ড এই রিসোর্টের ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের খুবই অ্যামেজিং ছিল অ্যান্ড তারপর আমরা আবার চলে আসি মালে এবার আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশান এক রাতের জন্য হচ্ছে হলুমালে হলুমালেতে আমরা যে হোটেলটা বুক করি সেটার নাম হচ্ছে লোনু ভ্যালি তারা আমাদেরকে গাড়িতে করে হোটেলটাতে নিয়ে যায় কিন্তু ফার্স্টে লোকাল আইল্যান্ড অ্যান্ড তারপর রিসোর্টে থেকে তারপর হলুমালে শহরটাতে এসে ফুল এক্সপিরিয়েন্সটা পুরো ওয়ান এইটি ডিগ্রি শিফট হয়ে যায় আমাদের আসলে প্ল্যান ছিল আমরা একটু সিটিটাও এক্সপ্লোর করব সেই জন্য আমরা বিকালের দিকে একটু ঘুরতে বের হই একটা ট্যাক্সি হায়ার করি এটার কস্টিং ছিল অ্যারাউন্ড দুই হাজার টাকা পার আওয়ার আমরা দেড় ঘন্টার মতন নিয়েছিলাম অ্যান্ড দেড় ঘন্টায় আমরা পুল মালে অ্যান্ড হলুমালে দুইটা শহরই কাভার করে ফেলেছি তো এটা ওদের ডিফেন্স বিল্ডিং এটা ওদের একটা আর্টিফিশিয়াল বিচ সিন্স বাচ্চা কাচ্চাদের সুইমিং শেখার জন্য আসলে ওরকম কোনো জায়গা নেই মালেতে সেই জন্য ওরা একটা আর্টিফিশিয়াল বিচ ক্রিয়েট করেছে যাতে ছোটো থেকে সবাই সুইমিং শিখে ফেলতে পারে এটা ওদের হসপিটাল এবং হসপিটালের সামনের ভিউ প্রেসিডেন্সিয়াল জেটি দেন ওদের মস্ক এটা ওদের প্রধান গভর্নমেন্ট কার্যালয় এটা ওদের প্রাক্তন রাজার প্যালেস ছিল অ্যান্ড বর্তমানে এখানে প্রেসিডেন্ট থাকে এটা ওদের একটা হোলসেল বাজার এটা ওদের আর একটা মস্ক এটা জাস্ট এই রামাদানেই ওপেন করে ওরা দেন আমরা চলে আসি হলুমালের এক্সটেন্ডেড ভার্সনে এখানে একদম প্ল্যান্ড ওয়েতে ওরা অ্যাপার্টমেন্ট বানাচ্ছে অ্যান্ড তারপর বিকাল হতে হতে আমরা আবার চলে আসি এবং ট্যাক্সি ছেড়ে দিই বাই দিস টাইম আমার অনেক ক্ষুধা পেয়ে গেছিল এবং ওই ওপরে ম্যানহাটন ফিশ মার্কেট দেখে আমি লিটারেলি একটা দৌড় দিছি দ্য ফুড হিয়ার ওয়াজ টু গুড আপনি যেটাই অর্ডার করেন না কেন খাওয়া দাওয়ার পর আমরা শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বিশ মিনিটে হেঁটে হেঁটে চলে আসলাম আমাদের হোটেলে হলুমালের হোটেলের কস্টিং আপনার পড়বে অ্যারাউন্ড ফাইভ টু এইট থাউজেন্ড টাকা পার নাইট ওভারঅল হলুমালে দেখে আমার মনে হয়েছে যে এটা ককসেস বাজারের অনেক ক্লিনার একটা ভার্সন বাট সিন্স সকালে আমরা ছিলাম রিসোর্টে অনেক স্পেশিয়াস একটা প্লেস ওইখান থেকেই কাইন্ড অফ একটা শহরের ভাইব ততটা আসলে এনজয় করতে পারে নাই সো আপনারা যদি তিন ধরনের এক্সপিরিয়েন্সই নিতে চান বেটার হবে যদি আপনারা হলুমালে দিয়ে ফার্স্টে স্টার্ট করেন অ্যান্ড তারপর লোকাল আইল্যান্ডে যান এবং তারপর ট্রিপটা এন্ড করেন একটা রিসোর্ট দিয়ে সো বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স ফর দ্য লাস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি যদি পাঁচ থেকে সাত